ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఎస్ఎస్ ప్రొడక్షన్స్ ఈ వీడియోలో మనము ఇంగ్లీష్ అనేది ఏపీ హైకోర్టు సంబంధించి ఇంగ్లీష్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఆల్ టాపిక్స్ కవర్ చేసేసుకున్నాము వినని వాళ్ళు ఉంటే ఎవరైనా మన డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంది మరియు మన ప్లేలిస్ట్లో యాడ్ చేయడం కూడా జరిగింది ఇప్పుడు దానికి సంబంధించినటువంటి ఇంగ్లీష్ యొక్క మోడల్ పేపర్స్ చూసుకుందాము టాపిక్స్ అన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయాయి కదా ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేయాలి కదా అవన్నీ చూసాక కనుక మీరు మోడల్ పేపర్స్ కనుక ట్రై చేసినట్టయితే మీకు మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు కాబట్టి మీ మూల్యాంకనం మీకు తెలుస్తుంది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ This is the place where the murder was committed. The class underlined in the sentence above is. Here we underline the sentence above is. This class is the class. This is the class. This class is the adverb class, noun class, adjective class, preposition class. Adjective class. Adjective class is always the relative pronoun and the start of the word. Relative adverb is the start of the word. The relative pronoun is the whom, which, that, all the words. The relative adverb is the వేరు కానీ వై కానీ వెన్ కానీ రావడం అనేది జరుగుతుంది వాటితో స్టార్ట్ అయినాయి అంటే మనకి ఇక్కడ అబ్జెక్టివ్ క్లాస్ అనేది అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆల్ ఫీచ్ ఆర్ నాట్ కాట్ విత్ ఫ్లవర్స్ ఆల్ అనేది పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఏ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఆన్సర్ అబ్జెక్టివ్ అబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ నెంబర్లు చూసినట్టయితే మనకు అబ్జెక్టివ్ కిందకే వస్తాయి కదా నెంబర్స్ కానీ ఆర్టికల్స్ కానీ చెప్పాం కదా దోస యాస్ డాట్ కామ్ అని చెప్పాం డిటర్మినెన్స్లో నెంబర్స్ కానీ ఆర్టికల్స్ కానీ దీంట్లోనే వస్తాయి అంటే నెంబర్స్ అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని చెప్పి అలాగ దండిగా ఉన్నాయంటే ఏమంటాం ఆల్ అన్ని అనే మీనింగ్ వస్తుంది అన్నీ అన్న మీనింగ్ వచ్చినా కూడా మనకి అబ్జెక్టివ్ కిందకి తీసుకుంటాం కాబట్టి ఇక్కడ అబ్జెక్టివ్ అవుతుంది అబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ నెంబర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ గివ్ హిమ్ వాట్ యూ క్యాన్ అబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ప్రిపోజిషన్ ఆ రిలేటివ్ ప్రణవన అడ్వర్బ రిలేటివ్ ప్రణవ్ వాట్ అనేది మామూలుగా రిలేటివ్ ప్రణవనే అవుతుంది ఇప్పుడు పైన చెప్పుకున్నట్టుగా మనం హోమ్ కానీ వాట్ కానీ విచ్ కానీ దట్ కానీ ఇలాంటివన్నీ కొన్నిసార్లు కన్జంక్షన్ కూడా అవుతుంది ఎందుకు ఎప్పుడంటే రెండు సెంటెన్స్ని కలుపుతున్న మీనింగ్లో వచ్చాయంటే అప్పుడు అవుతుంది ఇక్కడ మనకు ఒక సెంటెన్సే ఉంది కాబట్టి నో ప్రాబ్లం రిలేటివ్ ప్రణవన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద ఫూల్ ఈజ్ బిజీ ఇన్ ఎవ్రీ వన్స్ బిజినెస్ బట్ హిజ్ ఓన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ కనుక్కోవాలి బట్టికి చూస్తూనే అందరు ఏం పెట్టారు కంజంక్షన్ పెట్టేస్తారు కానీ రాంగ్ ఆన్సర్ ఇక్కడ కంజంక్షన్ పెట్టాలంటే రెండు సెంటెన్స్ని కలపాలి సబ్జెక్టివ్ వర్బ్ ఉండాలి ఇంకో సెంటెన్స్లో ఇంకో సెంటెన్స్లో సబ్జెక్టివ్ వర్బ్ ఉండాలి అప్పుడు కలపాలంటే మనం ఏమైనా కంజంక్షన్స్ అనేటివి వాడతాము ఇక్కడ ఎలాంటి సెంటెన్స్ అయినా ఉన్నాయా టూ సెంటెన్స్ లేదు బట్ అనేది హిజ్ ఓన్ గురించి చెప్తుంది ఇక్కడ మనకి హిజ్ ఓన్ అనేది ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ నౌన్ కిందకి వస్తుంది లేదా ఆబ్జెక్ట్ అనైనా అనుకోవచ్చు ఇక్కడ టూ సెంటెన్స్ కలిపే మీనింగ్లో వాళ్ళలేదు కాబట్టి బట్ అనేది ఈ నౌన్ గురించి తెలుపుతుంది కాబట్టి మనకు ప్రిపోజిషన్ అవుతుంది రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ప్రిపోజిషన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ వాజ్ దట్ నాయిస్ దట్ అనేది ఏంటి ఆన్సర్ అబ్ అబ్జెక్టివ్ ఎందుకు అబ్జెక్టివ్ అవుతుందో తెలుసుకుందాం రిలేటివ్ ప్రణవం కూడా ఉంది కదా మన సెంటెన్స్ బట్టి మారుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ అబ్జెక్టివ్ ఎందుకు అవుతుందో చూస్తే ఏ అబ్జెక్టివ్ is a word used to add something to the meaning of noun. Noun is something that we need to add to the meaning of noun. Here we are doing what was that noise. Noise is not noise. What was noise is not noise. What was that noise? That noise is not noun. So here we are doing demonstrative adjectives. What is this demonstrative adjective? What is this adjective that point out which person or thing? One thing is not a person that point out. That is what we are doing. మీకు ఈజీగా కనుక్కోవాలంటే అబ్జెక్టివ్ వచ్చిన అంటే డెమాన్స్ట్రేటివ్ అబ్జెక్టివ్ వచ్చిందంటే అక్కడ విచ్ అని క్వశ్చన్ అనేది వేయాలి విచ్ మ్యాంగోస్ ఆర్ సౌర్ దీస్ మ్యాంగోస్ ఆర్ సౌర్ ఏ మ్యాంగోస్ అంటే ఈ మ్యాంగోసు అలాగే విచ్ నాయిస్ అన్నామనుకోండి దట్ నాయిస్ అంటుంది అంటే ఆ నాయిస్ ఇట్లా విచ్ కానీ ఆన్సర్ వచ్చిందంటే అప్పుడు డెమాన్స్ట్రేటివ్ అబ్జెక్టివ్ అవుతుంది లేదా మామూలుగా దీనికి ఆన్సర్ కానీ రాలేదంటే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే రిలేటివ్ ప్రణవన్ అనేది అవుతుంది ఇది అన్నీ మనకి కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేటే ఇస్తారు కానీ ఏది డైరెక్ట్ బిట్ అనేది ఇవ్వరండి సెంటెన్స్ చదువుకొని తర్వాత మీరు బాగా చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కింద ఇచ్చిన వాటిలో ఒకటి ఎర్రర్ ఉంది ఆ ఎర్రర్ ఏదో కనుక్కోమంటున్నారు ఒకవేళ ఎలాంటి ఎర్రరు లేకపోతే నో ఎర్రర్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు పీపుల్ ఫేస్ హంగర్ అండ్ పూర్ న్యూట్రిషన్ హ్యావ్ బీన్ డిక్లైనింగ్ ఇన్ ద కంట్రీ సిన్స్ టూ థౌజండ్ అన్నీ చూసుకోవాలి ఇక్కడ సిన్స్ వచ్చింది టూ థౌజండ్ అంటే ఇయర్ని తెలుపుతుంది సో రైట్ ఆన్సర్ టెస్ట్ ఫస్ట్ చూసినట్టయితే మనకు పీపుల్ ఫేస్ హంగర్ అండ్ పూర్ న్యూట్రిషన్ హ్యావ్ బీన్ డిక్లైనింగ్ హ్యావ్
సరిపోయింది హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఉన్నాయి మెయిన్ వర్బ్ ఉంది ఆల్రెడీ మనకు సెంటెన్స్లో వర్బ్ అనేది కనిపించేస్తుంది మెయిన్ వర్బ్ అనేది కానీ ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ మెయిన్ వర్బ్ వచ్చింది సో ఇక్కడ మార్చాల్సి వస్తుంది ఏంటంటే పీపుల్ ఫేసింగ్ హంగర్ అండ్ పూర్ న్యూట్రిషన్ హ్యావ్ బీన్ డిక్లైనడ్ ఇన్ ద కంట్రీ సిన్స్ టూ థౌజండ్ సో ఇక్కడ ఇలాంటి వర్బ్ అనేది రాకూడదు కాబట్టి దాన్ని ప్రజెంట్ పార్టిసిపల్గా మార్చేసాం అంటే ఇంగ్ ఫామ్ చేర్ చేసాం సో ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద ఎర్రర్ అండి ఇక్కడ అండ్ ఉంది కదా మేడం అనుకుంటారేమో అండ్ అనేది దేన్ని కలుపుతుంది హంగర్ని పూర్ న్యూట్రిషన్ కలుపుతుంది కానీ ఇక్కడ టూ సెంటెన్స్ని కలపట్లేదు టూ వర్బ్స్ రావడానికి నీకు అందుకనే మనము ఇది హెల్పింగ్ వర్బ్ మెయిన్ వర్బ్ అనుకుంటే ఇక్కడ మళ్ళీ మెయిన్ వర్బ్ రాకూడదండి ఒకే సెంటెన్స్లో టూ మెయిన్ వర్బ్స్ అవసరం లేదు రాకూడదు అప్పుడు దేనికి వీలుంటే దాన్ని మనం ప్రజెంట్ పార్టిసిపల్గా మార్చాలి అంటే దాన్ని నౌన్గా మార్చేయాలి సో దాన్ని ఫేసింగ్గా మార్చేసాం ఇంక్ ఫామ్ పెట్టాలి దీనికి రైట్ ఆన్సర్ ఏ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ దేర్ హౌస్ ఈజ్ నాట్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ అవర్స్ ఇక్కడ మనకు తెలిసింది ఇది డైరెక్ట్ బిట్టు అవర్స్ అనేది ఏమిటి డిమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రణవన రిలేటివ్వా పొసెసివ్వా లేక ఇంటెన్సివ్వా ఆప్షన్ త్రీ పొసెసివ్ ప్రణవన అండి స్వార్థం పూరితమైనది అని అనుకోండి పొసెసివ్ అంటే ఏంటి పొసెసివ్నెస్గా ఉన్నామంటే నాది నాకి నాకే కావాలా అన్నట్టుగా ఉంటుంది అంటే మై సెల్ఫ్ కానీ ఇట్ సెల్ఫ్ కానీ నాది అనే మీనింగ్ వస్తుంది ఎక్కువ అవర్స్ మనది నాది అనే మీనింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రనౌన్స్ అంటే ఏంటి అంటే దట్ దీస్ దోసు అలాంటివి రిలేటివ్ ప్రనౌన్ అంటే దట్ అలాంటివి వస్తాయి పొసెసివ్ ప్రణవన్ అంటే నాది అనే మీనింగ్లో వస్తుంది అంటే మైన్ యువర్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ మై సెల్ఫ్ అలాంటివి ఇంటెన్సివ్ ప్రణవన్ ఇక్కడ ఇంటెన్సివ్ అంటే తన యొక్క అనే మీనింగ్లో వస్తుంది అంటే హిమ్ సెల్ఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అనేటివన్నీ అంటే మన 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 సెల్ఫ్ అని చూపిద్దాం అంటే మై సెల్ఫ్ మైన్ అని చూపించకుండా హిమ్ సెల్ఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ దాని 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 అన్నట్టుగా చూపిస్తుంది ఇక్కడైతే మనకు ఇదైతే పొసెసివ్ అవుతుందండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద నౌన్ ఫామ్ ఆఫ్ ఏబుల్ ఈజ్ ఇప్పుడు ఏబుల్ అనే దానికి నౌన్ ఫామ్ అయితే ఏది ఉంటుంది కింది వాటిల్లో ఆన్సర్ ఎబిలిటీ ఇప్పుడు ఏబుల్ అంటే చేయగలిగే అనే సామర్థ్యం చేయగలిగేది అనే మీనింగ్లో వస్తుంది ఎబిలిటీ అన్నా కూడా అంత చేయగలిగేది అనే మీనింగే వస్తుంది ఇక్కడ మనకు ఏబుల్ అనేది ఏమవుతుందంటే అబ్జెక్టివ్ అవుతుంది కానీ ఎబిలిటీ అనేది నౌన్ ఫామ్ అవుతుంది సేమ్ మీనింగే ఇస్తుంది ఇలా అడిగింది వాళ్ళు అదే కదా ఏబుల్కి నౌన్ ఫామ్ ఏమిటి అని అడిగారు కాబట్టి ఎబిలిటీ లాస్ట్లలో మెంట్ కానీ ఏబుల్ ఏబుల్ కాదు కానీ మెంట్ కానీ ఐఓఎన్ కానీ ఎస్ఐఓఎన్ కానీ ఎల్వై కానీ అంటే ఇక్కడ ఐటీవై బస్ సారీ ఎల్వై అంటే మళ్ళీ అడ్వర్బ్స్ అయిపోతాయి ఐటీవై కానీ ఇంపార్టెన్స్ అంటాం కదా ఏఎన్సిఈ ఇంపార్టెన్స్ ఇలాంటివన్నీ లాస్ట్ సఫెక్సెస్గా కనిపించాయంటే అవి నౌన్స్ అనేటివి అవుతాయండి ఎగ్జాంపుల్ అప్పియర్ అనుకోండి ఇది వర్బ్ అవుతుంది అప్పియర్ అప్పియర్డ్ అప్పియర్డ్ అనేది దీన్ని మనం నౌన్ ఫామ్గా మార్చాలంటే అప్పిరెన్స్ ఏఎన్ఎస్ఈ యాడ్ చేయడం వల్ల అది ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ నౌన్ అనేది అవుతుంది అలాగే సెటిల్ వర్బ్ అవుతుంది ఒక నౌన్గా మార్చాలంటే సెటిల్మెంట్ ఇలాగ సఫెక్స్ బదులు సఫెక్స్ కానీ యూజ్ చేసి వాటి నౌన్గా మార్చవచ్చు ఇలాగ వర్బ్ నౌన్గా మార్చండి అంటే ఇలాగ మార్చాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ గ్రమిటికల్గా ఏది ఎర్రర్గా ఉందో కనుక్కోమంటున్నారు ఏ ఎర్ర లేకపోతే ఆప్షన్ డి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి కరుణ్ హ్యాజ్ ఏ ఎక్స్రే మిషన్ ఫస్ట్లోనే ఎర్రర్ అనిపిస్తుంది చూడండి ఏ ఎక్స్రే ఏంటి ఎక్స్రే అంటే ఏం రాస్తాము ఎక్స్రే ఏ అన్నట్టు ఏంటి మనకి అచ్చు అచ్చు ఉన్నప్పుడు ఏం రావాలి యాన్ రావాలి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది ఏ వచ్చింది సో ఫస్ట్దే ఎర్రర్ విచ్ ఈజ్ వెరీ సిగ్నిఫికెంట్ ఫర్ హిమ్ డ్యూ టు మెనీ రీజన్స్ ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్లోనే ఆన్సర్ దొరికేసింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హీ ట్రైడ్ టు వార్ హర్ బిఫోర్ లీవింగ్ వదిలి వెళ్ళే ముందు అతను వార్నింగ్ ఇవ్వాలనుకున్నాడు తనకి ఇక్కడ టు వార్న్ అనేది ఏమవుతుంది జరండ్ అంటే ఏంటి ఇంగ్ ఫార్మ్స్ రావాలి ఇక్కడ పార్టిసిపల్ట్ అంటే ఏంటి వర్బ్కి ఈడీ కానీ యాడ్ అవ్వాలి లేదా ఇంగ్ కానీ యాడ్ అవ్వాలి అప్పుడు మనకు పార్టిసిపల్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇన్ఫినేట్ అంటే ఏంటంటే టూ ప్లస్ వి వన్ అంటాము టూ ప్లస్ వి వన్ ఏ ఫామ్లో ఉన్నా అక్కడ మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఇన్ఫినేట్ అవుతుంది వి వన్ అంటే ఏంటి వర్బ్ అని టూ ప్లస్ వి వన్ అంటే టూ ప్లస్ వర్బ్ అని ఇక్కడ వార్న్ అనే ఉంది కదా వార్న్ లేదు ఏం లేదు సో టూ ప్లస్ వి వన్ ఏమవుతుంది అంటే ఇది ఇన్ఫినైట్ అవుతుంది టూ ప్లే టూ రన్ ఏదైనా సరే ఇక్కడ వర్బ్ అనేది ఉండాలి అంటే వీ వన్ ఫామ్లోనే ఉండాలి వీ వన్ ఎస్ కూడా కాకుండా ఇలాంటివన్నీ ఇన్ఫినైట్ అవుతాయి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ జాన్ హ్యాస్ ర
నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద నౌన్ ఫామ్ ఆఫ్ డూ ఈజ్ డజ్ ఇది కూడా వి వన్ ఎస్ అండి ఇది కూడా వర్క్ ఫామే కదా డన్ అనేది వి త్రీ ఫామ్ డిడ్ అనేది కూడా వి టూ ఫామ్ ఇక్కడ డిడ్ అనేది మనకు నౌన్ ఫామ్ అవుతుంది అది కాక ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ చూసుకున్నా కూడా మూడు రాంగ్ అవ్వంగా మిగిలింది అది ఒకటే కాబట్టి అదే రౌట్ అవుతుంది డిడ్ అనేది డూకి నౌన్ ఫామ్ అనేది అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ షీ ఈజ్ డాష్ మోస్ట్ డిలైక్మెంట్ సారీ డిలైజ్ డిలిజెంట్ ఎంప్లాయ్ అండ్ ఐ విల్ రికమెండెడ్ హర్ నేమ్ ఫర్ ప్రమోషన్ అంటే చాలా డెడికేటెడ్ అమ్మాయి తను చాలా డెడికేటెడ్ అమ్మాయి సో నేను ఏం చేస్తున్నాను తనకు ప్రమోషన్ ఇవ్వడానికి రికమెండ్ చేసుకుంటున్నా రికమెండ్ చేస్తున్నాను ఈ బ్లాంక్లో ఏం యూజ్ చేయాలి సేమ్ ఇప్పుడు పైన చెప్పుకున్నట్టుగానే మనకు పాజిటివ్ డిగ్రీ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ కంపారిటివ్ డిగ్రీ ఫస్ట్ కంపేర్ సెకండ్ కంపారిటివ్ రావాలండి పాజిటివ్ డిగ్రీ కంపారిటివ్ డిగ్రీ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ ఇక్కడ మనకి రాయాల్సినవి రాస్తాం ఎందుకంటే బ్రేవ్ బ్రేవరు బ్రేవస్ట్ టాలు టాలరు టాలెస్ట్ ఇలాంటివి ఉన్నాయి కాబట్టి రాస్తాం వాటికి అంటే ప్యూర్ ప్రా ప్యూర్ అబ్జెక్టివ్స్ అంటాం వాటిని ప్యూర్ అబ్జెక్టివ్స్ రాయాలనుకున్న వాటిని రాస్తాం కానీ కొన్ని వాటికి లేదండి బ్యూటిఫుల్కి కానీ ఇప్పుడు ఇచ్చినటువంటి డెలిజెంట్ వీటికి కానీ మనము ఇక్కడ ఈఆర్ కానీ ఈఎస్టీ కానీ మార్చలేము బ్యూటిఫులర్ అంటామా బ్యూటిఫుల్ లెస్ట్ అంటామా అనలేము సో ఇలాంటి వాటికి ఏమవుతుందంటే బ్యూటిఫుల్ మోర్ బ్యూటిఫుల్ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ అవుతుంది అలాగే డెలిజెంట్కి డెలిజెంట్ మోర్ డెలిజెంట్ మోస్ట్ డెలిజెంట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏమిచ్చారు మోస్ట్ డెలిజెంట్ అంటే సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీ సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీ వచ్చినప్పుడు ఏం రావాలి మనకు ముందర ద అనేది కంపల్సరీ సో ఆన్సర్ ద అనేది అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఐడెంటిఫై ద టైప్ ఆఫ్ అడ్బర్ గివ్ ఎన్ ఇన్ బోల్డ్ అండ్ మార్క్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఇక్కడ బోల్డ్గా ఇచ్చారు కదా దిది ఏ టైప్ ఆఫ్ అడ్బర్బ్ అడ్బర్బ్ అని వాళ్ళే చెప్తున్నారు ఎల్వై వచ్చింది అది ఏ టైప్ ఆఫ్ అడ్బర్ అండ్ అడ్వర్బ్ అంటే హీ డ్రైవ్స్ కేర్ఫుల్లీ అంటే కేర్ఫుల్గా డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ ఏ విధంగా చేస్తున్నారు కేర్ఫుల్గా మేనర్ అనేది అవుతుంది మేనర్ అనేది ఏం తెలుపుతుందంటే ఏ విధంగా ఏ రీతిలో అనే మీనింగ్ తెలుపుతుందండి ఇక్కడ ఏ విధంగా నడుపుతున్నాడు కేర్ఫుల్గా సరిపోయింది కదా సో మనకు మ్యాన్ అవుతుంది ఒకవేళ టైం పరంగా ఇచ్చారనుకోండి అడ్వర్బ్ ఆఫ్ టైము హియర్ అంటే ఇక్కడ దేర్ అంటే అక్కడ అంటే టైం గురించి తెలుపు సారీ ప్లేస్ గురించి తెలుపుతుంది ఇక్కడ అక్కడ అని చెప్పి ఒకవేళ టైం గురించి తెలిపారంటే నవ్ అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇప్పుడే నవ్ అనే వస్తుంది ఇలాంటివన్నీ మనకు అడ్వర్బ్సే కానీ అడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ టైం అనేది అవుతుంది అలాగ మనకు అడ్వర్బ్స్లో రకాలు కూడా తెలు తెలు అదే కనుక్కోమని ఇస్తున్నారు బిట్ అనేది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఎర్ర ఏంటో కనుక్కోవాలి ద పోలీస్ ఈజ్ బికమ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఇన్యాక్టివ్ ఇక్కడ ఆప్షన్ బి అనేది ఎర్ర అవుతుంది ఇదండి మనకు సంబంధించి పదహైదు క్వశ్చన్లు దాకా చెప్పుకోవడం జరిగింది మోడల్ పేపర్ వన్ ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మీరు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఆల్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి మేమేం వీడియో పెట్టే వెంటనే నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది మీకు మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి మరియు వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ కూడా చేయండి ఎక్కువగా వైరల్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంటుంది వీడియో మళ్ళీ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ